Глава региона, учитывая состояние ряда школ в области, инициировал областную программу по капитальному ремонту кровли. В нее вошла Ивановская школа номер 29. Образовательное учреждение в этом году отметило 85 лет со дня открытия. Большая программа будет пока по ремонту школы вообще в стране, но она будет там, стартует так масштабно со следующего года. Но у нас, к сожалению, многие школы в таком состоянии, что мы терпеть не можем. И дети ждать, конечно, не должны. Директор школы отметила, что капитального ремонта не было со дня открытия. Впрочем, здания стараются содержать в порядке. В прошлом году в рамках проекта «Спорт. Школа. Город» построили новую спортивную площадку с полем для мини-футбола, баскетбола и волейбола. Установлены два комплекса для спортивных упражнений. Здесь дети, которые посещают летний лагерь, с удовольствием занимаются гимнастикой, легкой атлетикой, скалолазанием. Сделали косметический ремонт двух кабинетов и капитальный в одном. 9 миллионов 800 тысяч рублей выделено на капитальный ремонт кровли. Планируем ремонт кровли произвести в течение лета. Конечно, нашему старейшему зданию не помешал бы полный капитальный ремонт, так как мы очень страдаем из-за систем канализации. Наталья Кружилина – мама троих детей. Средняя дочь и младший Игорь – ученики этой школы. Дочка уже студентка, сын пришел в шестой класс. Здесь очень интересно, дети нравятся. Сын у меня стал здесь заниматься футболом. И на протяжении вот пяти лет, перешел в шестой класс, он добился успехов, что его зачислили в команду текстильщик, нашу Ивановскую команду. Губернатор по традиции подробно рассказал родителям о планах по ремонту школы. Они, в свою очередь, посетовали на общее состояние здания. Электропроводку меняют точечно, а необходимо полностью. Неплохо бы и полы заменить. В итоге Станислав Воскресенский дал поручение включить образовательное учреждение в федеральный проект «Большой школьный ремонт», естественно, с отремонтированной крышей. В этой программе область участвует с 2022 года. Средства из федерального бюджета выделяются на общий ремонт зданий. Ирина Максим Шишкин, телекомпания «Барс».